ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಆಯುರ್ವೇದ ಟಿಪ್ಸ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಂದಿನಂತೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಬಾಬು ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಗಿಡ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಅನ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹೌದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯನೇ ಈ ಗಿಡದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂಶಗಳು ಅಡಗಿದಾವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಏನು ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಿಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀರಾ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನಮ್ಮನ್ನ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಇಂಡೋರ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವಂತಹ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಗಿಡಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಮಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕಾಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಬಸವರಾಜ್ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬರು ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಮುಂದಿರುವಂತಹ ಗಿಡ ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಹೆಕ್ಕೆ ಗಿಡ ಹೆಕ್ಕೆ ಗಿಡ ಏನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಭಾಳ ಜನರಿಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಸತ್ಯ ಕೂಡ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಯಾವ ಯಾವ ಫಲ ಯಾವ ಯಾವ ಪುಷ್ಪ ಯಾವ ಯಾವ ಪತ್ರೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆಯೋ ಯಾವ ಫಲ ಪತ್ರೆ ಪುಷ್ಪಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂಜಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಪೂಜಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು ಪಾರ್ಥಿ ನಮ್ಮ ಗಿಡವನ್ನು ಯಾಕೆ ಪೂಜೆ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ವಿಚಾರ ತಾನೆ ಪಾರ್ಥಿಯನ ಎಮ್ಮೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಳಿತಿಲ್ಲ ಕೆಡುಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಒಳಿತಿದೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಭಗವಂತ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ದೈವಿ ಗುಣ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನೇ ದೇವರು ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಶಿವನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಶಿವನಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಎಕ್ಕೆ ಗಿಡ ಶಿವಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ರೀತಿಯಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಅಂತಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಹೇರಳವಾಗಿ ಜನರು ಬೆಳೆಸಲಿ ಇದರ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಹೋಗಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿವಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಇರಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ನೆಲೆಗಟ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಗಲಿ ಇವತ್ತು ಇದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದಿಂದ ಕೂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಈಗ ಆಧ್ಯಾತ್ಮವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಈಗ ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸೋದು ಇದರ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಯಾವುದೇ ಗಿಡಗಳಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಫಲಗಳಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನಾಗಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಳಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದರ ಗುಣಧರ್ಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದರ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ನೋಡಿ ಇದು ಅರ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಇದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಕೆ ಗಿಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದರ ಲಕ್ಷಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಉಷ್ಣವೀರ್ಯ ದ್ರವ್ಯ ಇದು ಹೀಟ್ ಬಾಡಿಗೆ ಹೀಟ್ ಇರೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ದೇಹ ತಂಪಾಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಹೀಟ್ ಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಶೀತ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಥರ
ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿದೆ ನೀವೇನು ಇದ್ರ ಹಾಲನ್ನ ಹಚ್ಕೊಳಲ್ಲ ನೀವೇನು ಇದನ್ನು ರುಂಬಿ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನುಂಗಲ್ಲ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಎಲೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸುತ್ತಿರ್ತೀರಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಇದರಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದರಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವೀಕ್ಷಕರೇ ತಿನ್ನಬಾರದು ಊರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬಾರದು ಇದರ ಹಾಲು ಕೂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಸಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಡಬಲ್ ಎಡ್ಜ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದರಿಂದ ಅನುಕೂಲತೆ ಇರ್ತದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾರ್ಶ್ವ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಇರ್ತದೆ ಇದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇದರ ಹಾಲು ಏನಾದರೂ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಿಡದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಾರಕ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದರ ಹಾಲಿಂದ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಕೂಡ ಮಾರಕ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬಹುದು ಆನೆ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ ಕಾರ್ನ್ ಅಂಗಾಲಲ್ಲಿ ಆನೆ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ಕಿನ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರ ಎಲೆ ಇದು ನೋಡಿ ಎಲೆ ಮುರಿತೀನಿ ನಾನು ಮುರಿದಾಗ ಹಾಲು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹಾಲು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇದರ ಹಾಲನ್ನ ಆ ಕಾರ್ನಿಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಲೇಪ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನ ಕ ದಿನನಿತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕು ಒಂದು ಒಂದು ವಾರ ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಕಿನ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ಆ ಆನೆ ಮಾಯವಾಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಇದು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಹೆಲ್ತಿ ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಾರದು ಸುಟ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ ಚರ್ಮ ಈ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಇದನ್ನ ದೈವಿಕವಾಗಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇದು ಅರ್ಕ ಕ್ಷೀರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅರ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಕೆ ಕ್ಷೀರ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಲು ಅರ್ಕದಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಅರ್ಕ ಕ್ಷೀರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಕ್ರಿಮಿಗ್ರ ಕ್ರಿಮಿಗಳನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡ್ತದೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಇದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಇದು ಏರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಏರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಈ ತರದ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ತುಳಸಿಯನ್ನಾಗಲಿ ಈ ತರದ ಅರ್ಕವನ್ನಾಗಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಬೆಳೆಸರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿರೋ ಹಂಗೆ ಇದು ಅರ್ಕ ಕ್ರಿಮಿಕ್ನ ಆದ್ರಿಂದ ಇದರ ಎಲೆಗಳನ್ನ ನಾವು ತಂದು ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ ಇದರ ಚೂರ್ಣವನ್ನ ಮಾಡಿ ಕೆಂಡವನ್ನ ತಂದು ಕೆಂಡದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಧೂಪ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಧೂಪದ ಜೊತೆಗೆ ಇದರ ಚೂರ್ಣವನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದರ ಹೊಗೆ ಮನೆ ತುಂಬಾ ಹರಡ್ತದಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕ್ರಿಮಿಗಳು ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಕೀಟಗಳು ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಕೊಂಡು ನಾವು ಸೊಳ್ಳೆ ಓಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನೋ ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳು ಎಂಥದ್ದು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮಸ್ಕಿಟರೈಸರ್ ಅಂತೆ ಅದಂತೆ ಇದಂತೆ ಏನೇನೋ ಬತ್ತಿಗಳನ್ನ ಹಚ್ತೀವಿ ಅದು ಕೆಮಿಕಲ್ನಿಂದ ಮಾಡಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಅದು ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗ್ತದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋರಿಗೆ ಅಂತಹವರು ಈ ಥರದ ಒಂದು ಧೂಪವನ್ನು ಕೆಂಡ ತರದು ಇದರ ಚೂರ್ಣವನ್ನು ಹಾಕೋದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋಭಾನ ಅಂತ ಸಿಗ್ತದೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಅಥವಾ ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ ಅಂತ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಆದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಹಚ್ಚರು ಇದರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಮನೆಯ ಪರಿಸರವನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಮನೆಯಲ್